，丢了怎么办？你且待着，我去寻。嗯突然来找本宫，是想清楚自己的身份了吗？王后娘娘想知道些什么？李北军队的状况，你掌握了多少？回王后娘娘，李北的军队不比景国，这老弱病残加起来，不足三万。啊，景国精锐足十万。再加上边疆驻扎部队，也有三十万，足足是李北的十倍。谅他们也掀不起什么风浪。你此次突然回宫，我倒觉得有些意外。打算待多久啊？是李北规矩太严了，行事有诸多不方便，所以小女就想着将李北王带到景国来，这样些许。能有一些收获，嗯，看来你已经有主意了。嗯，暂时还没有，不过小女已经有些许眉目了。李西风，你什么时候在本宫面前一口一个小女了？罪臣知错了。来，起来吧。你在本宫眼里啊，永远是本宫的好女儿。可是本宫最讨厌的就是那种不听话、不孝顺的坏孩子，懂了吗？嗯。哎，快把伞拿着，别淋病了。你给我等。找我有什么事吗？事到如今，你我也不必互相再演戏了。父亲，你爹的死和我爹没有关系，这一切全都是王后的阴谋。王后的真实身份，其实是漠北王的姐姐。当年她派你爹出使黎北，实际上是为了刺探军情，以此挑起黎北、景国的争端，好让漠北坐收渔翁之利。当王后得知我爹居然和黎北达成和平协议，并且亲自将一箱瓜果种子，还有一封替黎北陈情的书信交给景王时，他命你爹。除掉我爹，但是你爹在最后关头改变了主意，他知道自己无法和王后的实力对抗，所以他将瓜果种子留在了李北，还留下了这封书信解释这一切。我爹是李北的臣子，不是奸细。你爹也是身不由己。但是他在最后关头做了正确的决定，现在该轮到你了。你想扳倒王后？我曾经以为景王才是杀害我爹的凶手，殊不知这一切全都是。知己
娘，凤儿回来了。鞠躬尽瘁，却被奸人所害，死后连坟墓都知我寒酸。风儿一定会为爹娘报仇，风儿一定会为爹娘报仇。你回来了，去哪儿了？我到处走走，陪我放风筝。宫里不让玩这些东西的，所以才需要你这个公主陪，看他们敢说什么。走丢了怎么办啊？你且待着，我去寻。知道你来了，对不起，让你受苦了。没想到他们竟敢如此待你<笑>，大哥已经很满意了。大哥，你放心，我一定会把你救出去的。别傻了，眼下我们不是景国的对手，李北交给你，我很放心。不行，你必须跟我走。弟弟，当我面对景王的那一刻起，我便知道，我在景国一时，便可保李北一时平安；我在景国一世，便可保李北一世平安。可是大哥，弟弟，听大哥的，就这一次行吗？<笑>